ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம லேப் வியூ குவிக் ட்ராப் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெனுபால் இருக்கிற வியூ மெனுலேருந்து குவிக் ட்ராப் செலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு குவிக் ட்ராப் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா லேப் வியூ ஃப்ரண்ட் பேனல் அண்ட் பிளாக் டைக்ராமில் பிளேஸ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை பேலட்ஸில் நம்ம சர்ச் பண்ணாமல் குவிக் ட்ராப்லேருந்து செலக்ட் பண்ணி இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த குவிக் ட்ராப்போட ஷார்ட்கட் கீ வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு குவிக் ட்ராப் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இதில் இருந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு அறையை வந்து செலக்ட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணி பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு அதை செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ இதை நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணி எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நேம் வித்து ஷார்ட்கட்டோடு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க குவிக் ட்ராப்பில் ஃப்ரண்ட் பேனல் அண்ட் பிளாக் டைக்ராமில் பிளேஸ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது எந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து எங்கே பிளேஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிக்கணும் நான் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் பேனலில் ஒரு எக்ஸ் ஒய் கிராஃப் வந்து பிளேஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வந்தோம்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒய் கிராஃப் இருக்குது இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணால் பிளேஸ் ஆகிடுச்சு அப்படி நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆர் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸோட நேம் ஆர் ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சாலும் நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொடுத்து அந்த சர்ச் பாரில் ஸோ இப்போ நான் ஃபார் லூப் செலக்ட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட்டு எஃப்னு நான் டைப் பண்ணோடனே எஃப்பில் ஸ்டார்ட் ஆகிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வந்துடுது நான் அதிலேருந்து ஃபார் லூப் செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணிட்டேன் இப்படி குவிக் ட்ராப்லேருந்து நம்ம குவிக்காக ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிளேஸ் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்து நம்ம ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஸோ இப்போது குவிக் ட்ராப் பாக்ஸில் கான்ஃபிகர் செலக்ட் பண்ணோன்னா குவிக் ட்ராப் கான்ஃபிகரேஷன் விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து நம்ம பிளாக் டைக்ராம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் டைக்ராம் ஷார்ட்கட்டில் நம்ம என்ன ஷார்ட்கட் வேணுமோ அதில் கொடுத்துக்கலாம் இப்போது நான் ஃபார் லூப்புக்கு கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நம்ம இப்போது டைக்ராம் ஷார்ட்கட்டில் ஷார்ட்கட் கொடுக்கணும் அதில் நான் எஃப் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் டைக்ராம் ஷார்ட்கட் ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஃபார் லூப் செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் கொடுத்தேன்னா இந்த பிளாக் டைக்ராம் ஷார்ட்கட்ஸில் ஆட் ஆகிரும் ஆல்ரெடி வந்து ஃபார் லூப்புக்கு எஃப்எஸ்ங்கிற ஷார்ட்கட்டும் இதில் இருக்கும் ஸோ அது கூட எஃப்ஓ நமக்கு ஆட் ஆகிரும் ஸோ ஃபார் லூப்புக்கு எஃப்ங்கிற ஷார்ட்கட் வந்து நமக்கு கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஓகே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த குவிக் ட்ராப்பில் எஃப்னு கொடுத்து சர்ச் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபார் லூப் ஃபஸ்ட்டே வந்துடும் ஸோ இதுக்கு இது மாதிரி நம்ம எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையான ஷார்ட்கட் வச்சு அதே மாதிரி நமக்கு தேவையில்லைன்னு தோன்ற ஷார்ட்கட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து ஒரு ஷார்ட்கட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் செலக்டட் ஷார்ட்கட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா அது ரிமூவ் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபார் லூப்பையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த குவிக் ட்ராப்பில் இருக்கிற கண்ட்ரோல் கீ ஷார்ட்கட்ஸ் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மறுபடியும் குவிக் ட்ராப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் கான்ஃபிகியர் கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு குவிக் ட்ராப் கான்ஃபிகரேஷன் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து கண்ட்ரோல் கீ ஷார்ட்கட்ஸ் செலக்ட் பண்ணோன்னா இதில் வந்து கண்ட்ரோல் கீ ஷார்ட்கட் மே மேப்பிங்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு கீழே வந்து எல்லா கண்ட்ரோல் கீஸோட ஷார்ட்கட்ஸ் வித்து ப்ளக்இன் நேமும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அப்படியே அதில் கீழே பார்த்தோன்னா அதில் வந்து ஷா செலக்டட் ப்ளக் இன் டிஸ்கிரிப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எதை மேலே செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இங்கே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிளாக் டைக்ராம் ஸ்க்ரீனில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபைல் இன்புட் அவுட்புட்லேருந்து ஓப்பன் ஆர் க்ரியேட் ஆர் ரீப்ளேஸ் ஃபைல் எடுத்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு குவிக் ட்ராப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி கொடுத்தோம்னா எல்லா டெர்மினல்ஸ்க்கும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகிரும் பிகாஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒயர் ஆல் டெர்மினல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு குவிக் ட்ராப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கண்ட்
ஃபங்க்ஷன் எடுத்து பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைலோட அவுட்புட் டர்மினல்ஸை வந்து இந்த ரீட் ஃபைலுக்கு நம்ம இன்புட்டாக கனெக்ட் பண்ணிப்போம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மறுபடியும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபைல் இன்புட் அவுட்புட்லேருந்து ஒரு க்ளோஸ் ஃபைல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ரீட் ஃபைலோட அவுட்புட் டர்மினலை வந்து க்ளோஸ் ஃபைலோட இன்புட் டர்மினலுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த க்ளோஸ் ஃபைலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி கொடுத்தோன்னா எந்த டர்மினல்ஸ்க்குலாம் ஆப்ஜெக்ட் கனெக்ட் பண்ணலையோ அந்த டர்மினல்ஸ்க்குலாம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகிரும் பிகாஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒயர் ஆல் டர்மினல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சென்டரில் இருக்கிற ரீட் ஃபைலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆர் கொடுத்தோன்னா அந்த ரீட் ஃபைல் ரிமூவ் ஆகிட்டு மறுபடியும் இந்த ஃபைல் அண்ட் க்ளோஸ் ஃபைல் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பிகாஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆரோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிமூவ் அண்ட் ரீ ஒயர் ஸோ சென்டரில் இருந்த ரீட் ஃபைல் வந்து ரிமூவ் ஆகி ரீ ஒயர் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி குவிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த குவிக் ட்ராப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு நம்ம குவிக் ட்ராப் பற்றி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ச